Gracias, Santi. Eh, bueno, nos gustaría saber, en este caso, cómo ves al equipo de Chelsea, que es un equipo que se ha estado varias veces y que por desgracia nunca habéis ganado en el equipo de Europa. Sí, buenas tardes a todos. Pues le vemos como un gran equipo, un gran equipo lleno de, de grandísimas individualidades y con un, un fantástico colectivo. Yo creo que, que mañana tenemos un reto muy, muy grande, tenemos un reto apasionante también. Empieza la Champions, empieza un escenario como este ante un gran equipo y bueno, pues sabemos que, que es un equipo que, que no puede ser de otra manera, nos va a plantear muchas dificultades. Ha empezado jugando. Con, con un sistema de juego hasta el último partido donde lo cambió contra Wolverhampton, no estamos pendientes de lo, que, de lo que pueda pasar y, y afrontar el partido de la mejor manera, pero sabemos de, de, de la grandeza de, del equipo. Quería preguntarte sobre tu punto de vista sobre Chelsea. Uh, you've faced them a few times, but never beaten them in European competitions. Well, we think that Chelsea are a great side. They have some fantastic individual players, and as a collective, they're very strong as well. We know it's a big challenge, but it's a fascinating one too because it's the start of the Champions League. And we're up against a very good side. We're sure that uh, they're the kind of team that can cause you a lot of problems. They've been playing with the same system for a few games until they changed it in their most recent match against Wolves. Uh, so we're going to try and prepare for the game in the best way possible and play it as well as we can against them. Es que no, no. Ahora. Bueno, la primera pregunta eh, está claro que no es la situación ideal, pero bueno, es la que es, es una medida que han tomado los jugadores y, y no tengo mucho más que decir. Y en la siguiente, eh, bueno, vamos a jugar contra un gran equipo, como, como comentaba tu compañero, con, lleno de, de magníficos jugadores. Y, y bueno, lo que pasó en el pasado, eh, pasó, los resultados que, que comentabas que tuvieron en el pasado, pues bueno, eso es pasado. Vamos a intentar afrontar, o intentar no, vamos a afrontar el partido de mejor manera, sabiendo las dificultades que, que nos vamos a encontrar. Y bueno, en cuanto a disposición táctica o, o el estilo de juego, pues bueno, mañana podemos verlo. Two quick questions. Usually for a Champions League press conference, there'd be a player sat on your right or left. That's not the case this time. So do you feel isolated by the decisions that the players have taken? Secondly, what do you make of Chelsea? Uh, we're used to seeing very physical uh, performances from English teams. In the past, Marcelino would always strengthen his teams by playing three central midfielders and limiting the wingers to just one. Uh, will you go with something similar or, or will you uh, change your system? Um, obviously, it's not the ideal situation, but it's the players' decision. That's the one that they've taken. So really, I don't have much more to say about that. And in terms of the second, second question, we're up against a very good side with some fantastic players, as I mentioned to your colleague earlier. The games that you've mentioned are in the past, uh, and that's what they are, the past. We want to do as well as we possible can, possibly can. We know about the difficulties that the match could contain, and we'll see in terms of the tactics and style tomorrow. En cuanto a la primera, no tengo miedo, ningún miedo, por supuesto que no. Estoy aquí para, para hacer un trabajo, para el que me han contratado y, y por supuesto que no tengo ningún miedo. Tomaré las decisiones que crea conveniente. Al final, eh, por mucho que, que se especule, que se hable, las decisiones las tomo yo. 
Las decisiones las tomo yo y las seguiré tomando hasta el día que me vaya de aquí. Y en el segundo, en la segunda pregunta, eh, no sé lo que eh, las conversaciones que tuvo el, el propietario Peter Link con, con los anteriores entrenadores. Yo dije lo que dije y lo mantengo. A week ago in your presentation press conference, you said that you weren't afraid. Uh, I'd like to know one week down the line after the. Uh, five two defeat to Barcelona after the way the players have reacted uh, the fact that they're not even here in the press comments with you and after everything that happened with Marcelino they seem to be very affected by that and there was also the press comments that Marcelino appeared at himself if you don't feel fear how do you feel and secondly uh, you said that Peter Lim hadn't spoken to you at all about which competitions you should be focusing on but Gary Neville has said that He did ask him to only focus on the Liga and not focus on any other competitions. What do you make of that? Uh, I'm not afraid. I'm definitely not afraid. Uh, I'm here to work. That's why I've been hired and I definitely don't have any fear. Uh, there may be a lot of speculation and a lot of theories bandied about, but I'm the one who makes the decisions here and that's the way it will be until I leave. Uh, and then I don't know about the previous conversations that the owner will have had with other coaches. I said what I said and I stand by that. Hola, me llamo David Arrigo, soy periodista de la Liga Lera aquí en Inglaterra. Um, quería preguntarle, um, ¿cómo ve usted el estado anímico uh, dentro del vestuario? Um, claro que no hay ningún jugador a su lado, pero claro que sí se están expresando en, por ejemplo, en redes sociales, lo que ha dicho Ricardo Garay en Instagram. Entonces, ¿cómo reacciona usted a lo que han dicho los jugadores? Bueno, eh, el, el estado anímico... Eh, es bueno, yo creo que antes comentaba, mañana tenemos una, empieza una competición, la mejor competición del mundo a nivel de clubs y yo creo que eso tiene que ser, eh, tiene que ser, no, seguro que es eh, motivación suficiente para que todo el mundo esté pensando en el partido y, y afrontando de la mejor manera. Cuando llega una situación como esta, todos los jugadores lo que quieren es jugar y todos los jugadores lo que quieren es estar en una situación como esta, en un estadio como el de mañana. Cuando pite el árbitro, todos quieren estar en el once titular, todos quieren salir un rato y nadie se lo quiere perder. Y eso para mí es lo, lo más importante de todo. I'd like to ask you about how the spirit is within the dressing room. Uh, obviously, there's been some comments made on social media. Uh, Garay, for example, uh, did a post on Instagram. How do you react to those comments made by the players? The spirit's very good. Uh, as I've said before, tomorrow is the start of what I believe is the best club competition around. And I'm sure that that's ample motivation for the players to be fully focused on the game and to give their best. Uh, in situations such as these, players want to be playing. They want to taste the atmosphere uh, at this kind of stadium. Everyone wants to be in the starting eleven. No one wants to miss out. And that, for me, is the most important thing. Good. <coughs> Bueno, eh, como comentaba antes con, con algunos de tus compañeros, me gustaría no mostrar lo que vamos a lo que podamos hacer o lo que vamos a hacer, ¿no? Mañana cuando empiece el partido podremos podremos verlo, pero pero bueno, estamos en una situación parecida a la del otro día. Con, el otro día no tuvimos mucho tiempo para hacer grandes cosas y entre el partido de Barcelona y el partido de Chelsea pues tampoco hay demasiado tiempo para hacer muchas cosas porque no hemos podido apenas entrenar pero bueno, estamos en esa fase ¿Cuándo veremos a tu Valencia? ¿Vas a hacer algunas cosas mañana? ¿Vas a hacer porque quieres hacer las cosas? ¿O porque necesitas dar a los jugadores un rest para lidiar con el número de juegos que tienes en el momento? As I've said before to your colleagues, I don't really want to reveal what the plan is for tomorrow, so we'll have to wait and see when the game begins. We're in a bit of a similar situation to before because we didn't have much time before the Barcelona game. We now don't have much time between Barcelona and Chelsea, so that's the situation. Sabemos que los turistas no comparecen por una disconformidad evidente con las decisiones del propietario, pero yo le guste, me gustaría saber que usted me, si puede me contestara en cuál es, si hay diálogo entre usted y su plantilla y qué predisposición 
ha encontrado en ellos a iniciar eh, una nueva etapa con usted hacen? Hombre, claro que hay diálogo. Eh, una cosa es eh, las decisiones que se tomen, lo pueden tomar, pero claro que hay diálogo. Todos los días hay diálogo. Todos los días eh, se habla con los jugadores, con unos, con otros, pero todos los días hay comunicación con ellos y la predisposición que he encontrado con ellos es buena y estoy seguro que va a seguir siendo buena y, se, y seguramente eh, será mejor todavía o sea que no, no le doy más importancia de verdad You've already been asked that there are no players beside you today at the press conference. You've said that that's not something that concerns you, and that may be the case. Uh, we know that they're here, not here because they have a disagreement with the owner. I'd like to ask, are you engaged in dialogue with the players, and what kind of reaction have you started to um, see from them? Do you feel that they are willing to start a new era with you as the coach? Of course I speak to them, I speak to them every day. Mm. They've taken a decision in this case, but there's always dialogue with the players uh, on a day-to-day -day basis. Um, in terms of the reaction I've had with the players, it's been very good. I'm sure that it's going to continue to be very good, and I'm sure that it will um, continue to improve. So I really don't give uh, any more importance to it than that. Hablando de lo que le está costando un poco, que ahora mismo está entrenando más bien poco, le pregunto que si viendo el, el calendario, tiene un poco una idea de cuándo eh, va a verse un poco la, la muestra de su trabajo, o sea, cuándo más o menos el Valencia se va a aparecer al Valencia que Albert Cena les lleva en la cabeza. Sí, bueno, lo, lo, has, lo has definido bien, no tenemos mucho tiempo, como comentaba antes, eh, para, para, para entrenar, para incorporar eh, algunas cosas que nos gustaría. Pero, pero bueno, vuelvo a decir, como he dicho desde el primer día que llegué, eh, el equipo tiene muy buenas cosas. Eh, el equipo ha estado este, estos últimos tiempos haciendo muchas cosas bien y nosotros vamos a intentar eh, aprovechar eh, esas, esas cosas que, en las cuales el equipo está cómodo y el equipo eh, está habituado a hacer cosas que le dan un rendimiento muy alto. ¿no? Luego pues, bueno, intentaremos eh, inculcar alguna cosa, pero, pero sobre todo ahora mismo con el poquito tiempo que tenemos para para entrenar y para modificar cosas pues bueno eh, intentar aprovecharlo de esa situación eh, por supuesto, no sé, si me dices cuándo pues no sé, porque esto, hasta el siguiente parón de selecciones eh, va a ser así cada tres días hay un partido entonces, bueno, vamos a ver, poco a poco iremos incorporando cosas pero no te puedo decir este día concreto porque, bueno, vamos a ver va a ser un proceso en el cual estamos inmersos y bueno, vamos a ver hasta, hasta cuánto dura As you said, you've not been able to train much due to the uh, schedule. Uh, when you look at the fixture list, when do you think we'll be able to see the fruits of your labour? When will we see um, a real Albert Saladis team? Well, as I've said before, and as you've uh, mentioned it there, we haven't had much time to train and to change things that we'd like to change. But as I said on the very first day that I arrived here, Valencia have some very good points and they've been doing very well for a period of time. We want to build on the good things that are here Now, this team is used to doing things that have allowed it to have a very good level of performance and we want to try and add a few things to that but of course uh, we haven't had much time so I can't really tell you when we're going to start seeing that particular team obviously after the next international break it'll be the same there'll be a game every three days once more so we're in a process and we'll see how long that lasts <coughs> ¿A qué te refieres con que no levanto la voz? No, el, el, el tono, ¿a qué te refieres? En cuanto a la comunicación, 
comparecer, ya que tanto el día de su presentación había como un tono de respeto hacia el vestuario porque se había mostrado dolido por la salida del anterior entrenador y estaba usted respetando ese, entre comillas, duelo. Uh -huh. Lo digo si de brotes verdes en la relación con el jugador, el feedback en el vestuario, como para más pronto que tarde entender que va a cambiar la situación. Sí, mira, yo aunque... Eh, te digo, aunque no grite mucho, ni eso, como decía antes, al final lo que vale son los hechos. ¿eh? Y... Y al final las decisiones las tomo yo. A uno le gustará más, a otro le gustará menos, pero las decisiones son mías. Y el día que me vaya de aquí, eh, me iré con mis decisiones. Por lo tanto, en ese aspecto no tengo ningún problema. Y tomar decisiones que crea conveniente. No, no me da ningún miedo, como comentaba antes, eh, como preguntaba antes a un compañero tuyo. Estoy muy sereno, no, no tengo ningún problema en eso. Y, y, la, y la situación, pues, cuando hay un cambio de entrenador, siempre hay... Siempre hay un proceso de adaptación de todo el mundo, de los que llegan, de los que llegamos, de los que están, y bueno, y, y, y hay que conjuntar todo eso un poco, ¿no? Pero, pero bueno, esto es un, un reto eh, apasionante, ¿eh? yo creo apasionante, por lo menos para los que hemos llegado, un reto apasionante que nos lo tomamos con la mejor disponibilidad, independientemente de la situación, que mucha gente pueda pensar que, que, que esto es un marrón, que, que esta situación no, 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 no te la desea nadie. Yo de verdad que no lo veo así. Yo para mí tengo un reto apasionante por delante y, y estoy convencido de que, de que va a salir bien. You've been asked a lot about the uh, image of the team and when we'll be seeing uh, a proper Albert Alades Valencia side. I wanted to ask you uh, about uh, your situation from a more emotional perspective. This is obviously the opportunity of a lifetime for you. You've coached at Uh, with the Spanish national team, with the youth categories, but this is a chance at an elite club in the Champions League, a club that's been successful recently, but obviously the circumstances aren't normal, and perhaps you've not been able to, out of respect, uh, speak out uh, when you've spoken to the press already. Uh, the question is, in the days that you spent with the group, do you get the feeling that you will be able to make a breakthrough and put an end to the tense situation that is around at the moment? Well, I think at the end of the day, the most important thing are facts. Uh, I'm the one that takes the decisions here. Some may like them, some may not like them, but they're my decisions and I don't have any problem with doing that. Um, I take the decisions that I see most fit and I don't do that with any fear. I'm completely calm and I have no problem in that regard. Uh, whenever a coach changes and there's a new coach, it's a process for everyone, people who come in, people who have already been here, It's a process of adaptation and of course there's a, there's a need to gel within that. But I see it as a fantastic challenge for the people, those of us who are joining this club. Uh, many people may think that it's a situation that nobody would want to be in, but I really don't agree with that. I think it's a great challenge and I'm sure that we're going to be able to do well. evidente de shock desde ese miércoles hasta esta mañana por en medio fue el partido de, de Barcelona la plantilla anímicamente la has visto mejor que el miércoles igual que o, o, o la derrota y luego una segunda eh, ¿hay posibilidad de que mañana jueguen juntos Coquelén, Parejo y Condovia en el centro de campo? La plantilla la he visto mejor que el miércoles sí eh, el miércoles bueno fue una situación como comentamos eh, traumática para para muchos de ellos, inesperada y, y por supuesto que la ha visto está mejor cada día, y cada día que pasa, pues mejor el otro día mismo eh, sin, que bueno que lo pudo ver todo el mundo, el día del Barcelona independientemente de, del, del resultado que fue abultado, que es una obviedad pero el equipo nunca bajó los brazos Iban con, con un inicio como el que fue, con 2 a 0 a los 6-7 minutos se repuso, pudo marcar un gol, pudimos irnos al descanso incluso con una mejor situación. El inicio de la segunda parte fue muy bueno, hasta encajar el tercer gol. Entonces, bueno, eso es un síntoma, o por lo menos yo, yo no me quedo únicamente en el análisis que hacemos los, los entrenadores, los que estamos dentro, no, no es quedarnos simplemente con el resultado, es ver las sensaciones que, que transmiten y ver las cosas que, que entendemos que son importantes. Y bueno, el equipo incluso... Pues del 5 a 1 siguió la prueba es el 5 a 2 en el último minuto bueno son son cosas que, que bueno que uno también piensa eh, el por qué pasan ¿Eh? el otra buena perdón ah, no por poder pueden jugar claro que pueden jugar están en la convocatoria pueden jugar 
Two questions. Uh, last Wednesday was when everything happened. Uh, the team were completely shocked by it. You've had a week since then with obviously the Barcelona game in the middle. Do you think that the spirit of the team has improved since then? Is it the same? Has it got worse? And secondly, <coughs> will Coquelin, Pereja and Condobbia be all, all be able to play together in the midfield tomorrow? It's definitely a better spirit than it was last Wednesday because that was a, a traumatic day, unexpected for many of them. But they've improved as the days have gone by. They've got uh, better in terms of their spirit. And I think if you look at the Barcelona game, regardless of the result, the team never gave up. Obviously, we went 2-0 down after a few minutes, but the team was able to gather itself, fight back to 2-1, and we could have got in at half-time in an even better situation. We started well in the second half, but then obviously uh, we conceded the third goal. So I think it's about not just focusing on the result, but also the other situations that spring up. Uh, when it went to 5-1, we kept going. We got uh, a goal back to 5-2. So I think those are the things that you also need to analyse. And in terms of uh, the other question, yes, of course, they're all in the squad, so they can play together. Y probablemente la, la mejor forma de empezar a darle vuelta a la situación sea mirar al futuro. La pregunta es si crees que están ya mirando al futuro o si siguen atravesando el duelo, si siguen pensando todavía con el temor del pasado. No, bueno, por la colación de la respuesta que le da a tu compañero de que hoy está mejor que el miércoles. ¿eh? Yo creo que todos tenemos que mirar hacia el futuro, todos tenemos que intentar eh, buscar lo mejor para, para el equipo, para el club. Y la mejor manera es eh, focalizarnos en la realidad. La realidad es, eh, es esta, lo que, lo que tenemos que afrontar mañana, el primer partido de Champions, el siguiente de Liga, y afrontar el día a día de la mejor manera. Pero, pero sabiendo que la realidad esta, es esta y que lo demás no nos ayuda para nada. Lo demás no nos ayuda para nada a seguir compitiendo y a, y a poder afrontar los partidos de la mejor manera. Do you feel that the uh, squad is still looking back to the past? I think from some of the things that have happened, the comments they've made and the fact that they're not here today, that's the kind of impression we're getting from the outside. Probably the best way to get through this is to focus on the future. So do you think the players are still living in the past, as it were, or they are looking to the future? As I've said to your colleague, uh, we're definitely in a better place today than we were on Wednesday. I think we all need to look to the future and do what's best for the team and for the club. Um, I think the best thing for us to do is focus on the reality of the situation. Tomorrow uh, it's our first Champions League game and then after that it'll be about focusing on our matches in La Liga and then the day-to-day. -day. Um, really I think we need to focus on the situation at hand. The rest of us doesn't help us at all uh, in terms of us competing and doing well in matches. Ahora sí, por favor, la última pregunta ahí. Me gustaría saber, casi como exfutbolista, porque como primer entrenador no ha vivido situaciones tan traumáticas como esta y menos en un club. Entonces, yo quería preguntarle por cómo lo vive el futbolista y esta situación actual. Porque normalmente cuando hay un cambio de entrenador es por una, por la temporada en marcha, es por una mala racha de resultados, el equipo siempre está anímicamente mal, y siempre dicen los entrenadores cuando llegan que tienen que recuperar la confianza y liberar al vestuario, abrir las ventanas y que se renueve el equipo. Pero claro, esto no es por una mala racha de resultados. Y el otro día usted dijo en la rueda de prensa hasta cuatro veces, creo, lo de ganarse la confianza del vestuario. ¿Cómo es ese proceso a la inversa? ¿Cómo es llegar a un club, a un equipo que viene de ganarlo, de ganar y de estar arriba y de empezar bien la temporada y ganarse la confianza en vez de dársela a usted a ellos casi que se la tiene que pedir y obtener la confianza a usted no, yo no creo que sea una no creo que sea una, una, una situación de pedir nada al final eh, aquí el entrenador soy yo tomo las decisiones y los jugadores tendrán que, que adaptarse a la nueva situación como me tengo que adaptar yo al final es un proceso de adaptación de, por, la, por las dos partes entonces en cuanto a, a mi visión como, como es futbolista, como dices, de, de situaciones que ha podido vivir como estas, pues bueno, tengo una, una experiencia como es futbolista de, de, de situaciones que están viviendo, situaciones como la que están viviendo ahora ellos, y luego tengo situaciones también como entrenador, ¿eh? aunque eh, a, eh, la federación, cuando estuve en la absoluta, en el Mundial de Rusia, el año pasado estuve en el Real Madrid como asistente. 
¿eh? con Julen entonces bueno pues he vivido situaciones también complicadas ¿eh? esta no es no es la primera entonces bueno pues es una, es una situación que no es idílica pero como decía antes estoy convencido que de que vamos a tirar para adelante ¿Me recuerda quizá perdón al Bueno. Un equipo que funcionaba. Sí, 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 así es. Bueno, puede ser una situación, puede ser una situación parecida. ¿sí? Uh, as an ex footballer, um, because obviously as a coach, perhaps you don't have experience of these situations. Can I ask you what it was like to go through this sort of thing? Um, often a, a club changes coach because results are bad, and obviously the team spirits are low in that in that circumstance. And in those cases, coaches come in and say they need to re-energize the team. But this isn't because of bad results. Uh, you said that you need to come and earn the respect to the team. How was it coming into a team that had been doing well, that had been successful, and say that you need to earn, almost ask for their respect? No, I don't think it's uh, about asking for anything. I'm the coach, I make the decisions. The players need to adapt to that, just as I need to adapt, because it's a two-way street, uh, this situation of adapting. Um, you asked me as an ex-footballer, but I do have experience of this uh, as a coach as well. Obviously, the World Cup in Russia, I was the assistant to Lopetegui in Real Madrid as well. So I do have um, various experiences of this kind of thing. Obviously, it's not an ideal situation, but I do believe that we are going to keep going and pushing forward. Um, and in terms of whether it could be similar to the situation that the Spanish national team experienced in Russia, a team that was doing, uh, seemed to be doing well, yes, perhaps uh, it could be a similar situation to that World Cup. And also World Cup in Brazil. Brazil. <laughs> I didn't see.